வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை மக்களை நேரடியாக சந்திக்கும் ஒரு மாத நிகழ்ச்சியை ராஜஸ்தானில் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அமைதியை நிலைநாட்ட நடவடிக்கை அனைத்து கட்சிகளுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக நேபாள பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹல் இன்று இந்தியா வருகை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமரை சந்திக்க திட்டம் ஒன்பது நாள் வெளிநாட்டு பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று சென்னை திரும்புகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஒன்பது ஆண்டுகால பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் அடிப்படை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி ஐ பி எல் கோப்பையுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் சென்னை வருகை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு விரிவான செய்திகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கும் நாடு தழுவிய ஒரு மாத கால மக்களை நேரடியாக சந்திக்கும் நிகழ்ச்சியை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் மகா ஜன்சம்பர்க் என்ற மாபெரும் மக்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சியை நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதன்படி ஒரு மாத காலத்தில் ஐம்பது பேரணிகள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பொதுக்கூட்டங்கள் அறுநூறுக்கும் அதிகமான செய்தியாளர்கள் சந்திப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமான சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய இந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான பிரபலங்களின் குடும்பங்களை சந்திக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் அக்கட்சியின் தேசிய செயலாளருமான தருண் சுக் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் பதினாறு லட்சம் தொண்டர்கள் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு மூத்த கட்சித் தலைவர்கள் மக்களை சந்திக்க உள்ளனர் என்றார் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதியிலும் உள்ள ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான முக்கிய பிரமுகர்களை சந்தித்து அரசின் சாதனைகளை எடுத்துரைப்பார்கள் என்றும் தருண் சுக் தெரிவித்தார் இதன் அடிப்படையில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக அவர் கூறினார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் வரும் பிரதமர் விமான நிலையத்திலிருந்து புஷ்கர் பிரம்மகோவில் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்ல உள்ளதாக தருண் சுக் தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஜூன் நான்காம் தேதி முதல் வெளிநாடுகளுக்கு ஆறு நாள் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொள்கிறார் சூரினாம் செர்பியா நாடுகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் பயணம் மேற்கொள்கிறார் இது தொடர்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சூரிநாமின் பாராமரிப்பு நகருக்கு செல்லும் குடியரசுத் தலைவர் அந்நாட்டு அதிபர் சந்திரிகா பிரசாத் சந்தோக்கியை சந்தித்து பேச இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு ஜூன் ஏழாம் தேதி முதல் ஒன்பதாம் தேதி வரை செர்பியா செல்லவிருப்பதாகவும் அந்நாட்டு அதிபர் அலெக்சாண்டர் ஊசிக் அழைப்பை ஏற்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அங்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள கம்போடியா மன்னர் நோரடம் சிஹாமோனி புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் முன்னதாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அவருக்கு பாரம்பரிய முறையிலான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை கம்போடிய மன்னர் ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து கம்போடிய மன்னருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர்
இதன் பின்னர் தில்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்திற்கு சென்ற கம்போடிய மன்னர் நோரோடோ காந்தி சமாதியில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நேரில் சந்தித்து கம்போடிய மன்னர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் எழுபது ஆண்டு கால தூதரக நல்லுறவை மேம்படுத்துவது சமூக பொருளாதார திட்டங்களை ஏற்படுத்துவதில் இணைந்து செயல்படுவது ஆகியவை குறித்து ஆலோசனை நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்த கம்போடிய மன்னர் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடத்தினார் திறன் மேம்பாடு மனிதவள மேம்பாடு சுற்றுலா கலாச்சாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் இந்தியா கம்போடியா இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச பிரச்சினைகள் குறித்தும் தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் கம்போடிய மன்னருடனான சந்திப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டும் வகையில் அம்மாநில அரசியல் கட்சிகளுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை நடத்தினார் பழங்குடியின பிரிவினருக்கும் அங்குள்ள மற்றொரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதலில் ஏராளமானோர் உயிரிழந்தனர் நிலைமையை கட்டுப்படுத்த ராணுவம் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு படையினர் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர் கடந்த சில தினங்களில் மட்டும் குக்கி பிரிவை சேர்ந்த நாற்பது பேர் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து அங்கு மீண்டும் பதற்றம் நீடிக்கிறது இந்நிலையில் மணிப்பூர் சென்றுள்ள உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைநகர் இம்பாலில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கினார் மணிப்பூரில் இயல்பு நிலை மற்றும் மத நல்லிணக்கத்தை கொண்டுவர அரசியல் கட்சிகள் உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் மாநிலத்தில் அமைதி திரும்ப மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார் முன்னதாக சுராச்சந்த் மாவட்டத்திற்கு சென்ற அமித் ஷா அங்குள்ள பழங்குடியின தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார் பழங்குடியின சமூக மக்களுக்கு விரைவில் இருபது மெட்ரிக் டன் அரிசி நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நேபாள பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹல் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இன்று இந்தியா வருகை தரவுள்ளார் இன்று பிற்பகல் தில்லி விமான நிலையத்திற்கு வரும் அவர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார் அவருடன் உயர்மட்ட பிரதிநிதிக் குழுவும் இந்தியா வரவுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோரை நேபாள பிரதமர் சந்திக்க உள்ளார் பிரதமருடனான சந்திப்பின் போது இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும் என வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்தியா வருகை தரும் நேபாள பிரதமர் மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் நாளை மரியாதை செலுத்துகிறார் நாட்டின் பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் சுமார் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் எட்டியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினான்காம் ஆண்டில் இது அறுநூற்று கோடியாக இருந்ததாகவும் அது இப்போது இருபத்தி மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகளாவிய பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் தயாரிப்பில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை இந்த ஏற்றுமதி அளவு பிரதிபலிப்பதாகவும் எண்பத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு சாதனங்கள் தளவாடங்களை இந்தியா வடிவமைத்து தயாரித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு தளவாடங்களை சர்வதேச நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் சீர்திருத்தங்கள் காரணமாக இந்த சாதனை செய்ய உதவியதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு காலத்தில் மற்ற நாடுகளிடமிருந்து இறக்குமதி செய்து வந்த இந்தியா இன்று விமானங்கள் ஏவுகணைகள் ரேடார்கள் உட்பட பல்வேறு தயாரிப்புகளை வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்று ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பல்துறை அறிஞர்கள் நிபுணர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொடங்கி வைக்கிறார் முன்னாள் டிஜிபி எஸ் கே டோப்ரா வெளியுறவுத்துறை முன்னாள் செயலர் கணபதி ஸ்டார்ட் அப் ஆலோசகர் ரமா வேணுகோபால் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராஜ்குமார் இயற்கை விவசாயி பந்தலூர் அசோகன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் மே முப்பத்து ஒன்று புதன்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதீர்கள் 
செய்திகள் தொடர்கின்றன கோவா மாநில உதய தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அம்மாநில மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் பிற மாநிலங்களின் உதய தினத்தை மற்ற மாநிலங்கள் கொண்டாடும் முறை தொடங்கியுள்ளதை குறிப்பிட்ட அவர் இந்தியா பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு என்றார் ஆனால் கலாச்சார சிறப்பு குறித்து நாம் அன்றாட வாழ்வில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் கூறினார் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வெவ்வேறு விதமான கலாச்சார சிறப்புகளை பின்பற்றும் மக்கள் வசிப்பதாக அவர் கூறினார் இந்நாளையொட்டி ஆளுநர் மாளிகையில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதேபோன்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையிலும் கோவா மாநில உதய தினம் கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி நடனம் உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் மத்தியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உரை நிகழ்த்தினார் மேலும் விவேகானந்தர் குறித்த புத்தகங்களையும் மாணவர்களுக்கு அவர் பரிசாக வழங்கினார் ஒன்பது நாள் வெளிநாட்டு பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று சென்னை திரும்புகிறார் முன்னதாக டோக்கியோவில் உள்ள உலகின் அதிநவீன தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின்னணு நிறுவனமான என்இசி பியூச்சர் கிரியேஷன் ஹப்பை முதலமைச்சர் நேற்று நேரில் பார்வையிட்டார் டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சி பரிமாற்றம் தொழிற்சாலை மேலாண்மை நீர் மேலாண்மை உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாகத்திலும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தீர்வு கண்டு வருவது குறித்து முதலமைச்சரிடம் நிறுவனத்தின் உயரதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனா் இதனிடையே ஜப்பான் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனமான ஓம்ரான் ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையை நிறுவிட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நேற்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேசுகையில் மருத்துவ துறைக்கான உற்பத்தி தொழிலை தொடங்குவதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்ற இருப்பதாக தெரிவித்தார் ஒன்பது ஆண்டு கால பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான ஆட்சியின் மூலம் நாட்டில் அடிப்படை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக புதிய தொலைக்காட்சிக்கு அவர் அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டியில் கல்வி பெண்களுக்கான அதிகாரம் திட்டங்கள் அடித்தட்டு மக்களை நேரடியாக சென்றடையும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான ஆட்சி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் நம்முடைய புதிகை தொலைக்காட்சி சேனல் மிக முக்கியமான ஒரு முன்னெடுப்பை எடுத்திருக்கின்றார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால அரசினுடைய சாதனைகளை ஒரு கான்கிளேவாக நடத்திருக்கின்றார்கள் அனைவரும் பேச இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இது நடத்தப்பட வேண்டும் காரணம் நம்முடைய சரித்திர சான்றாக ஒம்பது வருட கால ஆட்சி காலத்தினுடைய சாதனைகள் ஒரு ஒரு வீட்டிற்கும் செல்ல வேண்டும் ஒரு ஒரு கிராமத்திற்கும் செல்ல வேண்டும் அதற்கு நிச்சயமாக இந்த பொதிகை தொலைக்காட்சி சேனலினுடைய இந்த கான்கிளேவ் என்பது அதற்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இனி வருவது விரைவு செய்திகள்
சேலம் மாவட்டத்தில் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சிறுவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறியுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நிதியுதவி வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் பிரித்தாசம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த பரணிதரன் கரட்டுப்பட்டி நங்கவள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த கிருதீஷ் ஆகிய இரண்டு சிறுவர்களும் முனியப்பன் கோவில் காட்டூர் ஏரியில் குளிக்கும் போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் உயிரிழந்த சிறுவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் அவர்களது உறவினர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் நாளிலேயே ஓய்வூதிய பலன்கள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடு இன்னும் ஆறு மாதத்திற்குள் நடைமுறைக்கு வரும் என நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு தெரிவித்துள்ளார் சேலம் ஜான்சன்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களுக்கு எண்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பண பலன்களை வழங்கி பேசிய அமைச்சர் கே என் நேரு இதனை தெரிவித்தார் மேலும் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றியவர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கே என் நேரு கூறினார் மத்திய அரசின் திறமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்தியா கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் அடைந்த சாதனைகளை விளக்கும் நிகழ்ச்சி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செமஞ்சேரியில் நடைபெற்றது தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் கே டி ஜோஷி நிதி அதிகாரி எம் சரவணன் ஆகியோர் இணைந்து இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு சாதனைகளை எடுத்துரைத்தனர் இந்திய கடல் சார்ந்த பல்கலைக்கழகம் சென்னை துறைமுகங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர் வழிகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது மத்திய அரசின் நிதி உதவியினை பெற்று இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு முதுகலை படிப்பு ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் இளங்கலை பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்காக நேற்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி சுமார் இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தங்களது விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்துள்ளனர் அவர்களில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பதிவு கட்டணம் செலுத்தி தங்களது சான்றிதழ்களையும் ஆன்லைன் மூலம் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார்கள் கடந்த ஐந்தாம் தேதி தொடங்கி பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவு நடைபெற்று வருகிறது காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவில் வைகாசி மாத பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது கருட முகம் பொறித்த பிரம்மோற்சவ கொடியினை பட்டாச்சாரியார்கள் மந்திரங்கள் ஓத மேள தாளங்களுடன் கொடிமரத்தில் ஏற்றினர் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் இன்று அதிகாலை கொடிமரம் அருகே சிறப்பாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையை அடுத்த எறையூர் கிராமத்தில் உள்ள புனித ஜபமாலை அன்னை ஆலயத்தின் தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த தேர் திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆலய வளாகத்தில் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது அன்றிலிருந்து தினமும் மாலையில் பிரார்த்தனைகளுடன் தேர் வீதி உலா நடைபெற்று வந்தது இறுதி நாளான நேற்று இந்த தேர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்து ஆலயத்தை சென்றடைந்தது இதில் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த கிராம மக்கள் பலர் கலந்து கொண்டு ஜப மந்திரங்கள் முழங்க தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை செய்தனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள தால் நைஜின் ஏரிகளில் ஷிகாரா படகுகளில் உயிர்காக்கும் ஜாக்கெட்டுகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் சீரற்ற வானிலை அல்லது வேறேதேனும் காரணங்களால் அசம்பாவிதம் எதுவும் ஏற்படாமல் இருப்பதை தடுக்கும் விதமாக இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒவ்வொரு படகிலும் குறைந்தபட்சம் மூன்று உயிர்காக்கும் ஜாக்கெட்டுகள் எப்போதும் இடம்பெற வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பெண் குழந்தையே பெரும் செல்வம் என்ற எண்ணம் எல்லோரது மனதிலும் வரும்போதுதான் பாலின சமநிலை உருவாகும் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்திடும் வகையில் மத்திய அரசு பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் என்கின்ற உன்னத திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வரும் இத்திட்டம் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பினை காணலாம் மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா என்கிறார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை மண்ணில் தொடங்கி விண்வெளி வரை எல்லா துறைகளிலும் பெண்கள் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் இந்த காலத்திலும் பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் மீதான பயம் ஆண் குழந்தைகளுக்கான இயக்கத்தை அதிகரிக்கிறது இந்த சிந்தனையை மாற்றிடும் வகையில் சேலம் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் என்கிற உன்னத திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் ஆயிரம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே பிறக்கும் நிலையில் பாலின சமநிலையை உருவாக்க பெண் குழந்தையை கொண்டாடுவோம் என்கிற மனநிலையை பெற்றோர் மற்றும் சமூகத்தில் உருவாக்க பல்வேறு முன்னெடுப்புகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன பெண் குழந்தைகளின் இளம் வயது திருமணங்களை தடுக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் சேலம் மாவட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறுகிறார் சேலம் மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலர் ஜெனிபர் சோனியா ராணி 
சேலம் சமூக நலத்துறை சார்பாக பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தோட முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்துறதும் அவங்களுடைய கல்வியை உறுதி செய்கிறதும் இந்த திட்டத்துடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது பத்து ஒன்பது எட்டு மற்றும் ஒன்று எட்டு ஒன்று இந்த நம்பர்ஸ் மூலியமாக வரக்கூடிய சைல்ட் மேரேஜ் கால்ஸை உடனடியாக ஊர் நல அலுவலர்கள் சென்று அந்த குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் எடுக்கிறாங்க நூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தை திருமணங்கள் இதுவரை தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது குழந்தை திருமணம் தடுத்து நிறுத்தினதுக்கு பிறகு அந்த குழந்தைகளுக்கும் அந்த பெற்றோருக்கும் உரிய கவுன்சிலிங் சர்வீஸும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எழுபத்தி எட்டுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்கும் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த ஸ்கீம் பற்றின விழிப்புணர்வு பொதுமக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் வகையில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்ஸ் பொது இடங்க பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடுகின்ற இடங்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் திட்டம் சேலம் மாவட்டத்தில் மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெண் குழந்தைகளின் இளம் வயது திருமணங்கள் தடுக்கப்பட்டு அவர்கள் கல்வி கற்பது இத்திட்டத்தின் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சேலத்தில் இருந்து ஜி விஜயகுமார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்று ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பல்துறை அறிஞர்கள் நிபுணர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி தெலுங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொடங்கி வைக்கிறார் முன்னாள் டிஜிபி எஸ் கே டோப்ரா வெளியுறவுத்துறை முன்னாள் செயலர் கணபதி ஸ்டார்ட் அப் ஆலோசகர் ரமா வேணுகோபால் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராஜ்குமார் இயற்கை விவசாயி பந்தலூர் அசோகன் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர் மே முப்பத்தி ஒன்று புதன்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதீர்கள் இனி வருவது உலகச் செய்திகள் நேட்டோ அமைப்பில் ஸ்வீடன் இணைவதற்கு இது உகந்த தருணம் என்று அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளங்கன் தெரிவித்துள்ளார் வட ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடன் நேட்டோ அமைப்பில் சேருவதற்கான அனைத்து தகுதிகளையும் கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஸ்வீடன் பிரதமர் உல்ஃப் கிறிஸ்டர்சனுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமெரிக்காவின் பார்வையில் ஸ்வீடன் நேட்டோ அமைப்பில் சேர்வது முக்கியமானது என்றும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளதாகவும் கூறினார் உக்ரைன் நாட்டின் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்புக்கு பிறகு ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து நாடுகள் நேட்டோ அமைப்பில் சேர ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன ஆனால் ஹங்கேரி துருக்கி நாடுகள் இன்னும் நேட்டோ அமைப்பில் சேர ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்ட ஆண்டனி பிளங்கன் இதற்கு விரைந்து ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பங்களாதேஷில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோராம் ஆண்டு நடைபெற்ற சுதந்திர போரின் நினைவாக புதிய கண்காட்சி கூடம் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அந்நாட்டுக்கான இந்திய தூதர் பிரணய் வர்மா இரு நாடுகளின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கலாச்சாரம் பண்பாடு உள்ளிட்டவற்றை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இந்த கண்காட்சி அமையும் என்று கூறினார் இது வருங்கால தலைமுறையினர் இரு நாடுகளின் நட்புறவு குறித்து தெரிந்து கொள்ளவும் அதனை தொடரவும் உதவும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பங்களாதேஷ் அமைச்சர் சதுஸ்மான் கான் பங்களாதேஷ் போரில் இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை பாராட்டினார் போரின் போது திரிபுரா மேற்கு வங்கம் அசாம் உள்ளிட்ட இந்திய பகுதிகளில் பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான பங்களாதேஷ் மக்களுக்கு புகலிடம் தந்ததற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன வடகொரியாவின் முதல் ராணுவ உளவு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தும் முயற்சி தோல்வியில் முடிவடைந்துள்ளது இது வடகொரியாவின் ஆறாவது செயற்கைக்கோள் ஏவுகணை முயற்சியாகும் வடகொரியா முதல் விண்வெளி செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த முற்பட்டபோது கடலில் விழுந்து நொறுங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ உளவு செயற்கைக்கோள் விண்ணில் சாதாரணமாக பறக்கும் போது முதல் நிலை பிரிக்கப்பட்ட பின்னர் இரண்டாவது கட்டத்தில் உந்து விசையை இழந்ததே தோல்விக்கான காரணமாக வடகொரியா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னதாக அமெரிக்க ராணுவ நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க ஜூன் மாதம் பதினோராம் தேதிக்குள் செயற்கைக்கோள் ஏவப்படும் என வடகொரியா அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் பிரெஞ்ச் ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் உலகின் முதல்நிலை வீராங்கனையான இகாஸ் பைட்டக்கும் விம்பிள்டன் சாம்பியனான எலினா ரெபங்காவுக்கும் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இகாஸ் பைட்டக் ஸ்பெயின் வீராங்கனை கிறிஸ்டினா புக்சாவை ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற நேர்செட்களில் வீழ்த்தினார்
இதேபோல் எலேனா ரெபெக்கினா செக் வீரங்கனை பிரிண்டா ஃப்ரிகுட்டாவை ஆறுக்கு நான்கு ஆறுக்கு இரண்டு என்ற நேர்சிற்களில் தோற்கடித்தார் சென்னை வந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஐ பி எல் இறுதிப் போட்டியில் ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி சென்னை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இதன் மூலம் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ள மும்பை அணியின் சாதனையை சென்னை அணி சமன் செய்துள்ளது கோப்பையை வென்ற சென்னை அணிக்கு இருபது கோடி ரூபாய் பரிசு தொகை வழங்கப்பட்டது இரண்டாவது இடத்தை பிடித்த குஜராத் அணிக்கு பதிமூன்று கோடி ரூபாயும் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஏழு கோடி ரூபாயும் பரிசு தொகை அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து வெற்றி கோப்பையுடன் சென்னை வந்த வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள திருப்பதி தேவஸ்தான கோவிலுக்கு சி எஸ் கே வென்ற ஐ பி எல் கோப்பை எடுத்து வரப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன இனி வருவது வானிலை தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக பகுதிகள் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரி காரைக்காலில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது அக்னி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயில் முடிவுக்கு வந்துள்ளதால் ஜூன் முதல் வாரத்திற்கு பிறகே வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு வழக்கம் போல் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்குவதற்கு பதிலாக சற்றே தாமதமாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை மக்களை நேரடியாக சந்திக்கும் ஒரு மாத நிகழ்ச்சியை ராஜஸ்தானில் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அமைதியை நிலைநாட்ட நடவடிக்கை அனைத்து கட்சிகளுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக நேபாள பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹல் இன்று இந்தியா வருகை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமரை சந்திக்க திட்டம் ஒன்பது நாள் வெளிநாட்டு பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று சென்னை திரும்புகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஒன்பது ஆண்டு கால பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் அடிப்படை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி ஐ பி எல் கோப்பையுடன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் சென்னை வருகை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு வணக்கம்